di Kreo Restu Bumi lokasinya itu setengah perjalanan untuk menuju Tunggu Menoreh ini tadi dititipin ibu karena tahu petisnya sudah kehabisan jadi mampir dulu ngasih tahu petis kita lanjutkan ke Tunggu Menoreh nanti kalau kamu ke sana ke Tunggu Menoreh itu jaraknya dari Jogja kan sejam kalau di tengah jalan udah ter terlanjur lapar mampir di sini 30 menit dari Jogja atau sebaliknya kalau teman-teman dari Tunggu Menoreh turun kecapean bisa transit di sini ngopi-ngopi dulu makan tahu petis dulu atau makan lagi Jadi kita sudah mengumpulkan perwakilan paguyuban ojek ya, yang mungkin beberapa bulan ini baru dibentuk. Ya kemarin kan ada yang komplain, saya takut mas lewat situ dicegat, terus dipalak gitu. Nah padahal tidak terjadi gitu. Tapi kita tetap dari masukan tamu itu pasti kita langsung evaluasi gitu, jangan sampai ini terjadi lagi karena mungkin bisa jadi. Orang itu datang ke situ udah panik ya, jalannya gelap. Sampaikan pertemuan ini memang terkesan agak mendadak. Harus dibedakan antara jasa antar trip kalian nulungi. Nah, kalau ke dini niku pertemuan kepalan sing pertama, kalau mau nyampe ini, nak onong jaluk tulung jenengi wong kesusahan, yo jadi pentok ditulungi. Itu karakter kita, karakter teman-teman muda mudi gelang proses yang kalau kenal itu ket awal mau terbangnya jujur suka menolong ojo nganti hilang guru guru saya ingat bisa di duit ke itu lo maksudku di kandani sing bener mereka adalah nih nulungi kan dikasih tahu informasinya teman teman ojo di situ tanpa 24 jam jagain jangan sampai ada yang lewat situ gitu jadi sejarahnya ada ojo itu dulu gitu jagain jalan 24 jam masuk dicegat dikejar disuruh putar balik gitu nah, miskomnya kan dikira dipala nah, kita mengucapkan salam selamat dulu setelah itu mau kemana pak ketemu menore kalau ketemu menore lewat sini nggak bisa pak kalau lewat sini me bisanya ngecek memang kalimat itu harus memang seperti itu rata-rata pak yeah. kalau lewat sini bisa ah, bisanya ngecek kalau pakai mobil lewat sini nggak bisa oh gitu ya mas mungkin dari pak Erick kurang berkenan mungkin jadi senjata kami pak, senjata kami ojek biar laku pak, gitu. Karena kami kadang keseharian sehari-hari kita di situ nggak dapat penumpang pak. Gini, ini kusus saya sih kalau berdiri ini nganti mindset yang jenengan ngomong. Tapi kan saya hidupnya di ojek itu mau berdiri mas. Karena sekali lagi itu hanya sementara. Iya iya. Itu yang pertama. Yang kedua dari struktur komunikasi juga yang pertama didulukan adalah ingat karakter kita iya. orang bilang rojo cangar gerut no gue suka menolong ya ditolong dulu maksudnya gitu kok saya lewat sini dicegat ya, ya tak kasih tahu itu memang menolong ojeknya menolong kita supaya anda tidak kejebak seperti yang sudah sudah <tuh> gitu jadi saya jangan aku ngerti orang yang salah lagi mungkin komunikasi nih tunggu nore tunggu nore nggak bisa pak jalan sini harus pakai ojek wah wis naik ngubung liyo wis Gregeli lewat kuno tok, was dengan rasa ragaman, <tuh> waduh dicegat gendo aku mau isoku. Kita anjurkan untuk lewat Jogja karena itu lebih aman untuk semua jenis kendaraan. Tapi kalau memang kalian pengen rute Borobudur, ya bisnis kalian memang mau berlibur ke Borobudur ya. Terus kemudian mau ketemu menora itu jaraknya memang sangat dekat, mungkin sekitar 15 sampai 20 menit. Cuman jalannya itu susah untuk dinaikin kendaraan pribadi. Kalau nggak empat kali empat dan kalau nggak punya nyali gede mendingan jangan gitu jadi kami mempersiapkan desa Argorutno dan Giri Purno mempersiapkan komunitas ojek yang yang kita latih juga untuk menghantarkan kalian nyampe ke Tumpeng Menoreh gitu bukan cuma nganterin juga kalian juga akan diberi experience untuk semi off road gitu mampir-mampir ke beberapa destinasi juga selain Tumpeng Menoreh jadi worth it gitu ikut trip niatnya memang ikut trip bukan kepepet ke belasuk terus nggak ada pilihan lain lah naik ojek ah gitu nek bab buatan percaya ini gue gampang atas ini sing pertama sing gue jelaskan dan kumpulan sing pertama kan gue sudah mengabe terus kita naik ofisial dan dibawahi pok dari satu pemdes masing-masing kan gue ID card ngerti Terus ditambahi banner, kalau saya mau silakan cari. Mas, 
aturan pertama ini tuh buatan buatan itu debat ya. Iya. Iya. Orang itu. Mana itu? Walaupun ya. orang itu ngayal. Oh, ngomel-ngomel ya. Manut sarung. Tamu kira aja. Manut. Jadi niatnya memang datang ke situ mau ketumpang menoreh dengan jalan yang tidak seperti biasanya karena experience-nya juga yang ditawarkan luar biasa jadi memang harus dilatih sebenarnya memang itu udah pak sampai saat saya itu bilang gini bapaknya itu mau ngecek e, lewat sini itu rezeki kami tapi kalau misalnya mau cari jalan lain itu bukan rezeki kami nah. kalau jalannya silahkan sampai seperti itu kok masih bisa salah gitu <tuk> misalnya itu loh nyalahnya tamu dulu ini aku jalanan ini aku masih debat wau ini orang mangkal kok aku lapa gitu masih debat wau Bukan sakit, itu makanya mungkin ben pelatihan mawon. Ben pelatihan, mulai mulai siapa? Mawon ahli nih, sehingga ada cara nih ngomong gitu. Nanti mulai. Masuk pesen pesen. Bukan nak ono apa pun informasi atau nak nak berdengan disampaikan. Nanti kita bisa segerakan untuk cari solusinya baru baru. Oke. Semoga ke depan kita akan semakin baik lagi. Amin. Ojek tumpeng menore. Yes. Neng isar tak jebul. Terus malamnya juga kita bikin acara dan itu acara yang 18 plus. Teman-teman linggo itu kan, ya pada umumnya sih teman-teman dalam projo itu dari dulu ya suka mabuk, suka minum itu. Sekarang dengan adanya pariwisata itu sekarang agak lebih bisa ditekan karena mereka punya beban untuk bertanggung jawab melayani tamu di keesokan harinya. Jadi sekarang sudah jarang yang bisa apa mabuk. Ya. Nah kemarin itu tak pertegas. Ada beberapa yang masih kumat gitu, termasuk Mas Melki yang tiap hari sebenarnya masih minum terus gitu. Nah aku bikin agreement sama mereka beliau dan anak buahnya itu teman-teman. Eh, Mas mulai saat ini semuanya teman-teman bilang Brojo nggak boleh ada yang mabuk. Tapi janjiku. Dua bulan sekali nanti kita bikin party. Kita fasilitasi dangdutan dan lain-lain sebagainya. Kita party malam itu cuma dua bulan sekali aja, tapi tiap hari udah nggak boleh lagi. Dan alhamdulillah mereka sangat berkomitmen. Dua bulan tidak ada yang tidak ada botol-botol yang saya lihat dan tidak ada mabuk. yang selalu menyemangati kita, Mas Melki yang selalu memberi motivasi buat kita untuk nopo nggih. Eh, tidak harus meninggalkan rumah kita sendiri untuk mendapatkan rezeki. Aksi berdaya. Oke. Dan ini adalah momen penting karena bertepatan dengan ulang tahun Mas Melki. Jadi aku berikan surprise untuk beliau. Jadi spesial untuk Mas Melki, malam ini aku beri kejutan buat kamu Seseorang yang lagunya sering kamu nyanyikan <laughs> Selamat ulang tahun Mas Melki Enaknya spesial kadu buat Mas Melki langsung dinyanyikan vokalis yang langsung
ya Mas Darboy sudah memberikan mau memberi surprise untuk teman-teman Gelang Projo khususnya Mas Melgi yang sedang berulang tahun. Matur. 